ఈ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నటువంటి లెసన్ ద బుక్ దట్ సేవ్డ్ ది అర్త్ ఇది ఏంటి అంటే సిబిఎస్ఈ టెక్స్ట్ బుక్ క్లాస్ టెన్ సిబిఎస్ఈ టెక్స్ట్ బుక్ అయినటువంటి ఫుడ్ ప్రింట్స్ వితౌట్ ఫీట్ నుంచి లాస్ట్ చాప్టర్ అనమాట యాక్చువల్గా ఇది ఒక ప్లే బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద ప్లే ఈ యొక్క స్టోరీని ఈ యొక్క ప్లేని రచించినటువంటి రైటర్ క్లెయిర్ బోయ్కో అ వెరీ మచ్ ఫేమస్ ఆథర్ ఫర్ రైటింగ్ చిల్డ్రన్స్ లిటరేచర్ అనమాట చిల్డ్రన్స్ బుక్స్ అయితే ఈ ప్రజెంట్ స్టోరీ అంతా కూడా దేన్ దేని గురించి అంటే ఇట్స్ అబౌట్ ఒక మార్షియన్ ఇన్వేషన్ ఆన్ ది అర్త్ అనమాట అయితే ఇది ఒక ప్లే ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ అది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ సెంచురీలో మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అది ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచురీలో జరిగినటువంటి స్టోరీగా మనకి చెప్తారు అనమాట యాక్చువల్గా ఈ స్టోరీ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి మదర్ గూస్ ఇస్ అ వెల్ నోన్ బుక్ ఆఫ్ నర్సరీ రైమ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అయితే మదర్ గూస్ అనేటువంటిది నర్సరీ రైమ్స్ అనమాట దాంట్లో ఉండేటువంటిది ఇంగ్లీష్లో ఉండేటువంటి నర్సరీ రైమ్స్ ఉంటాయి డు యూ థింక్ సచ్ అ బుక్ కెన్ సేవ్ ప్లానెట్ అర్త్ ఫ్రమ్ అ మార్షన్ ఇన్వేషన్ రీడిస్ప్లే రీడిస్ప్లే సెట్ ఫోర్ సెంచురీస్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ అయితే ఈ మదర్ గూస్ అనేటువంటి బుక్ మనల్ని మార్షన్స్ ఎవరైతే ఇన్వేట్ చేయడానికి వచ్చారో అంటే ఇన్ మన ఉన్నటువంటి అర్త్ని ఆక్యుపై చేయడానికి వచ్చినటువంటి మార్షన్స్ దగ్గర నుంచి మన అర్త్ని కాపాడిందంట ఎలాగా అనేటువంటిదే మన స్టోరీ అనమాట అయితే ఈ స్టోరీ వచ్చేటప్పటికి ఫ్యూచరిస్టిక్ స్టోరీగా ఉంటుంది అంటే తర్వాత ఎప్పుడు మనం ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచురీలో ఉన్నాం కదా ట్వంటీ ఫిఫ్త్ సెంచురీలో జరిగినట్లుగా చెప్తారనమాట అంటే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ సెంచురీ చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ విషయాన్ని మనకి ఓకే అయితే ఇప్పుడు మనకి మెయిన్గా క్యారెక్టర్స్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఏంటి అంటే హిస్టోరియన్ గ్రేట్ అండ్ మైటీ థింక్ ట్యాంక్ అంటే ఇతను ఏంటి అంటే హీస్ ద రూలర్ అండ్ కమాండర్ ఆఫ్ మార్స్ అనమాట దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి అప్రెంటిస్ నూడుల్ అప్రెంటిస్ అంటే ఎవరు ట్రైన్ ట్రైనింగ్ అయితే ఈ నూడుల్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి హీ ఈస్ మోర్ ఇంటెలిజెంట్ దాన్ థింక్ ట్యాంక్ అండ్ క్యాప్టెన్ ఒమేగా లెఫ్టినెంట్ అయోటా సర్జెంట్ ఓ ఆఫ్ స్టేజ్ ఆఫ్ స్టేజ్ వాయిస్ ఒక్కొక్కసారి మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్లో వాయిస్ వినిపిస్తుంది అనమాట సో ఇవి మనకు ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్స్ లెట్స్ స్టార్ట్ ద ప్లే మనకి సీన్ వన్ ఓపెన్ చేసేటప్పటికి ఏంటి అంటే ఇక్కడ ప్లే టైం వచ్చేటప్పటికి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ సెంచురీ ప్లేస్ వచ్చేటప్పటికి అర్త్ మీద అనమాట ఎక్కడ అంటే ద మ్యూజియం ఆఫ్ ఏన్షియంట్ హిస్టరీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ద ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచురీ ఆన్ ద ప్లానెట్ అర్త్ అర్త్ మీదే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ సెంచురీలో జరుగుతున్నటువంటి స్టోరీ అనమాట ఇది అయితే అక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఒక మ్యూజియంలో అనమాట ఒక మ్యూజియంలో ఏన్షియంట్ హిస్టరీ సెక్షన్ అనమాట అయితే అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే స్పాట్లైట్ వచ్చి హిస్టోరియన్ మీద పడింది అక్కడ ఏంటి అంటే టేబుల్ మీద కూర్చుని ఉన్నారనమాట ప్రొజెక్టర్ పెట్టుకొని అయితే అక్కడ ఒక సైన్ బోర్డు ఉందంట దేని మీద ఉంది ఆ సైన్ బోర్డ్ అంటే ఈజెల్ మీద అనమాట ఈజెల్ అంటే ఒకలాంటి వుడెన్ స్టాండ్ అనమాట మనకి పిక్చర్లో చూపిస్తున్నటువంటి విధంగా ఉండేటువంటి ఒక స్టాండ్ ఒక మనకి అప్పుడప్పుడు మనకి స్కూల్స్లో కానీ ఈవెన్ రెస్టారెంట్స్లో కానీ ఏదైనా సైన్ బోర్డ్ పెట్టడానికి యూస్ చేసేటువంటి వుడెన్ బోర్డ్ ఎట్లా ఉంటుందో అలా ఉ అలా ఉంటే దాన్ని అలా ఉండేదాన్ని ఏమంటారు అంటే ఈజెల్ అంటారు దాని మీద ఉన్నటువంటి సైన్ బోర్డ్ ఏ సైన్ బోర్డ్ మీద ఏం రాస్తుంది అంటే మ్యూజియం ఆఫ్ ఏన్షియంట్ హిస్టరీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ద ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచురీ అని చెప్పి అయితే ఇక్కడ మనకి హిస్టోరియన్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఒక ఫీమేల్ అనమాట అయితే ఈ హిస్టోరియన్ మాట్లాడుతున్నారు ఏమని గ్రీట్ చేసిన తర్వాత షీ వెల్కమ్స్ ఎవ్రీబడీ టు ద మ్యూ మ్యూజియం ఆఫ్ ఏన్షియంట్ హిస్టరీ ఆ తర్వాత చెప్తున్నారు అనమాట డిపార్ట్మెంట్ గురించి చెప్తున్నారు ఏమని మా వెల్కమ్ టు మై డిపార్ట్మెంట్ క్యూరియాసిటీస్ ఆఫ్ గుడ్ ఓల్డ్ ఫార్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచురీ 
the 20th century was often called the era of the book aithe 20th century ni eppudu kuda em ani pilustharu ante era of the book ani cheppi enduku ante in those days there were books about everything from ant eaters to zulus అయితే మనకి అప్పట్లో ఏంటి అంటే ప్రతిదీ కూడా బుక్స్ రూపంలోనే ఉండేది బుక్స్లో నుంచి నేర్చుకునేవారు అనమాట ఎంత ఎలాగ అంటే యాంటీ టీటర్స్ నుంచి యాంట్స్ తినేటువంటి ఒక రకమైనటువంటి మ్యామల్స్ దగ్గర నుంచి జూలూస్ వరకు అనమాట జూలూస్ అంటే యాక్చువల్గా ఆఫ్రికాలో ఉండేటువంటి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఏన్షియంట్ పీపుల్ని జూలూస్ అని పిలిచేవారు బుక్స్ టాట్ పీపుల్ హౌ టు అండ్ వెన్ టు వేర్ టు అండ్ వై టు అయితే ఎందుకు ఇంత బుక్స్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని ఇక నేను అండర్లైన్ చేసి చేసి చూపించాను అయితే ఇక్కడ ఏంటి అంటే బుక్స్ ఎంతగా ఎక్స్టెన్సివ్గా చదివేవారు దాంట్లో ఎలాంటి విషయాలు ఉండేవి అంటే ఎలాంటి విషయాలు నేర్చుకునేవారు టీచ్ చేసేవి అంటే బుక్స్ ప్రజలకి ఏదైనా చేయాలంటే ఎలా చేయాలి ఎప్పుడు జరిగింది ఎలా జరిగింది ఎందుకు జరిగింది అట్లాంటి విషయాలు అన్నింటినీ కూడా బుక్స్ తెలియజేసేవి అనమాట ది ఇల్లస్ట్రేటెడ్ పిక్చర్స్ తోటి ఉండేవి ఎడ్యుకేట్ చేసేవి డిసిప్లిన్ నేర్పేవి డెకరేషన్ నేర్పేవి ఎవ్ వాట్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ బుక్స్ నుంచి నేర్చుకునేటువంటి వారు ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచురీలో అని చెప్పి అక్కడ ఉన్నటువంటి హిస్టోరీ అన్న ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచురీ యొక్క గొప్పతనం గురించి ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచురీ గురించి చెప్పటం స్టార్ట్ చేశారనమాట స్ట్రేంజెస్ట్ థింగ్ జరిగింది బుక్స్ ఇవన్నీ చేయడమే కాకుండా ఎర్త్ని సేవ్ చేసినవి కూడా అని చెప్పేసి చెప్తుంది అనమాట బుక్ ఒక బుక్ మన ఎర్త్ని సేవ్ చేసింది అని చెప్పేసి ఎట్లా యూ హ్యావెంట్ హర్డ్ అబౌట్ అ మా ది మార్షన్ ఇన్ విజన్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫార్టీ మేబీ మీరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు కూడా ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీలో జరిగినటువంటి మార్షన్ ఇన్ విజన్ గురించి తెలియదేమో ట్వంటీ ఫార్టీలో జరిగింది అది యాక్చువల్గా ఎలా తెలుస్తుంది మీకు అంటే పిల్లలు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పిల్లలకి ఏం నేర్పిస్తుంది అసలు తెలియదు ఎందుకు అంటే ఇన్వేషన్ గురించి అసలు ఆ ఇన్వేషన్ అనేది జరగలేదు కాబట్టి తెలియదు అని చెప్పి ఎందుకు జరగలేదు అంటే మనల్ని ఆ ఇన్వేషన్ జరిగేటువంటి టైంలో ఒక బుక్ మనల్ని సేవ్ చేసింది ఒక బుక్ మనల్ని ఎర్త్ని సేవ్ చేసింది ఓ ఒక బుక్ సేవ్ చేసిందా అయితే మీరు అడగచ్చు ఏమని ఆ ఒక బుక్ సేవ్ చేసింది అంటే మేబీ పెద్ద ఎన్సైక్లోపీడియా అయి ఉంటుంది లేదు అంటే కనుక ఒక బుక్ ఒక టోమ్ ఆఫ్ అంటే బుక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ వాట్ టోమ్ అంటే బుక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అనమాట మేబీ రాకెట్ సైన్స్ గురించి ఉన్నటువంటి మిస్సైల్స్ గురించి ఉన్నటువంటి బుక్ ఏదన్నానేమో లేదు స్పేస్ గురించి ఉన్నటువంటి బుక్ ఏదన్నానేమో అని అనుకుంటారేమో కాదు అసలు ఈ బుక్స్లో ఏది మనల్ని సేవ్ చేయలేదు మరి ఏది మనల్ని సేవ్ చేసింది అంటే ఇట్ వాజ్ బట్ హియర్ లెట్ మీ టర్న్ ఆన్ ద హిస్టోరియోస్కోప్ హిస్టోరియోస్కోప్ ఇన్ ద సెన్స్ డివైస్ షోయింగ్ హిస్టరీ అనమాట అయితే అప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే ఐమ్ షో యూ వాట్ హ్యాపెన్ మెనీ సెంచురీస్ అగో ఇన్ నైన్ ఇన్ ట్వంటీ ఫార్టీ అయితే నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీకు ట్వంటీ ఫార్టీలో అసలు ఏం జరిగింది అని చెప్పి అప్పుడు ప్రొజెక్టర్ని ఆన్ చేసి స్పాట్ లైట్ హిస్టోరియన్ మీద నుంచి ఒక థింక్ ట్యాంక్ మీద చూపిస్తుంది అనమాట థింక్ ట్యాంక్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ క్యారెక్టర్స్ మనకి ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారు ఎక్కడ ఉన్నాడు అతను థింక్ ట్యాంక్ హూ ఈజ్ సీటెడ్ ఆన్ ఎ రేస్డ్ బాక్స్ ఆర్మ్స్ ఫోల్డెడ్ చేతులు ఇట్లా పట్టుకొని కట్టుకొని మనకి ఒక బాక్స్ మీద ఒక రేస్డ్ బాక్స్ స్టెప్స్ పైకి ఉన్నటువంటి బాక్స్ మీద కూర్చుని ఉన్నాడు అనమాట హీ హ్యాస్ అ హ్యూజ్ ఎగ్ షేప్డ్ హెడ్ అండ్ హీ వేర్స్ అ లాంగ్ రోబ్ డెకరేటెడ్ విత్ స్టార్స్ అండ్ సర్కల్స్ అయితే తను చాలా అతని యొక్క డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఫిజికల్ డిస్క్రిప్షన్ ఎలాగా అంటే ఒక ఎగ్ షేప్డ్ పెద్దగా ఉన్నాడు ఒక ఎగ్ షేప్డ్ హెడ్ ఉన్నది అతను ఒక రోబ్ వేసుకుని ఉన్నాడు రోబ్ అంటే నీస్ వరకు ఉండేటువంటి ఒక కోట్ లైక్ థింగ్ అనమాట సో దాని మీద ఏముంది డే డెకరేషన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి అంటే స్టార్స్ సర్కిల్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట అండ్ నూడుల్ అప్రెంటిస్ నూడుల్ ఇక్కడ ఇంకొక క్యారెక్టర్ ఇక్కడ మనకి నూడుల్ అనేది నూడుల్ అనేటువంటిది అప్రెంటిస్ మీన్స్ ట్రైనీ అనమాట అప్రెంటిస్ అంటే ఎవరు ట్రైనీ అయితే స్టాండ్స్ బిసైడ్ హిమ్ అట్ అన్ ఇలాబరేట్ స్విచ్ బోర్డ్ అక్కడ పెద్ద స్విచ్ బోర్డ్ ఉంది దాని దగ్గర నూడుల్ నుంచి ఉన్నాడు అనమాట ఆ సైన్ ఆన్ ద ఈజల్ రీడ్స్ అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈజల్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా మీనింగ్ ఏంటి అనేటువంటిది ఒక వుడెన్ స్టాండ్ 
దాని మీద ఇలా రాసింది ఏమని మార్స్ స్పేస్ కంట్రోల్ గ్రేట్ అండ్ మైటీ థింక్ ట్యాంక్ కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ బౌ లో బిఫోర్ ఎంటరింగ్ అయితే ఇక్కడ ఇలా రాసిందనమాట మార్స్ స్పేస్ కంట్రోల్ ఇది అంటే అప్పుడు మనకి జరిగినటువంటి టూ ట్వంటీ ఫార్టీలో జరిగినటువంటి మాస్ ఇన్వేషన్ ఏదైతే ఉందో అంటే ప్లాన్ చేస్తారనమాట జరగలేదు ఇన్వేషన్ అనేటువంటిది ఆక్రమించడం అనేటువంటిది జరగలేదు కానీ అప్పుడు జరిగినటువంటి ప్లాన్ అప్పుడు జరిగినటువంటి విషయాన్ని అంతటినీ కూడా ఇక్కడ మనకి చూపిస్తారు డ్రామా జరుగుతూ ఉందన్నమాట అయితే ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే మనకి స్పేస్ కంట్రోల్ రూమ్ కనిపిస్తుంది అక్కడ థింక్ ట్యాంక్ ఉంటుంది దాని సైన్ బోర్డ్ మీద ఇట్లా రాస్తుంది కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ అని చెప్పి మీరు ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు బౌల్ హెడ్ని బౌట్ చేసుకొని రండి అని చెప్పేసి నూడుల్ మాట్లాడుతుంది అనమాట నూడుల్ ఎవరు ట్రైనింగ్ ఓ గ్రేట్ మైటీ థింక్ ట్యాంక్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ అండ్ ఇంటెలిజెంట్ క్రియేచర్ ఇన్ ద హోల్ యూనివర్స్ వాట్ ఆర్ యువర్ వాట్ ఆర్ యువర్ ఆర్డర్స్ అయితే తను ట్రైనింగ్ కదా థింక్ ట్యాంక్ని అడుగుతూ ఉందనమాట చాలా పెద్ద డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చింది అడ్రస్ చేస్తూ ముందు ఎట్లాగంటే ఓ మైటీ థింక్ ట్యాంక్ అందరికంటే పవర్ఫుల్ అందరికంటే ఇంటెలిజెంట్ క్రియేచర్ అయినటువంటి యూనివర్స్లోనే అందరికంటే పెద్ద మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ క్రియేచర్ అయినటువంటి ఓ గ్రేట్ థింక్ ట్యాంక్ ఈరోజు ఆర్డర్స్ చెప్పండి ఏంటి ఆర్డర్స్ మేబి అని చెప్పి అప్పుడు థింక్ ట్యాంక్ చెప్తాడనమాట పీవిష్లీ చాలా ఇరిటేట్ అయిపోతూ ఏమని నువ్వు శాల్యుటేషన్ చెప్తున్నప్పుడు ఒక విషయాన్ని మర్చిపోయావు మళ్ళీ చెప్పు మొత్తం అంతా అని చెప్పి అండ్ ఇట్ షెల్ బి డన్ సర్ ఓ గ్రేట్ మైటీ థింక్ ట్యాంక్ రూలర్ ఆఫ్ మార్స్ అండ్ హర్ టూ మూన్స్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ అండ్ ఇంటెలిజెంట్ క్రియేచర్ ఇన్ ద హోల్ యూనివర్స్ వాట్ ఆర్ యువర్ ఆర్డర్స్ అయితే ఇక్కడ ఈ నూడుల్ మర్చిపోయినటువంటి ఒక్క విషయం ఏంటి అంటే తనని గ్రీట్ చేస్తున్నప్పుడు రూలర్ ఆఫ్ మార్స్ అండ్ హర్ టూ మూన్స్ అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పలేదంట అంటే అప్పుడు నువ్వు ప్రాపర్గా చెప్పలేదు మళ్ళీ చెప్పు అని చెప్పి మళ్ళీ చెప్పించాడు అనమాట అంటే ఇక్కడ మనకి అర్థమవుతున్నటువంటి విషయం ఏంటి అంటే థింక్ ట్యాంక్ చాలా ఈగో ఇష్ట్ అని చెప్పేసి అయితే ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అంటే థింక్ ట్యాంక్ అంటాడు దాట్స్ బెటర్ అండ్ అలాగా చెప్పు అండ్ ఇప్పుడు ఆ మ్యాండ్ లైక్ స్పే స్పేస్ కంట్రోల్ రూమ్లో ఉన్నారు కదా మ్యాండ్ స్పేస్ ప్రోబ్ అంటే ఏంటి అంటే స్పేస్ ప్రోబ్ విచ్ ఈజ్ కంట్రోల్ బై మ్యాన్ అనమాట అయితే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఆ రిడిక్యులస్ ఆ సెన్స్లెస్ లిటిల్ ప్లానెట్ ఉంది కదా దా దానిని వీ ఆర్ గోయింగ్ టు పుట్ అండర్ అవర్ జనరస్ రూలర్షిప్ వాట్ డూ దే కాల్ ఇట్ అగైన్ అయితే తను అన్నాడు అనమాట థింక్ ట్యాంక్ ఏమని ఆ రిడిక్యులస్ ప్లానెట్ ఏదో చిన్న ప్లానెట్ ఉంది కదా దాన్ని ఆక్యుపై చేద్దాం ఈరోజు దాన్ని మన రూలర్ మన రూలింగ్లోకి తెచ్చేసుకుందాం అంటే దాన్ని ఆక్రమించేద్దాం ఇన్వైట్ చేసేద్దాము ఏంటి దాన్ని ఏమని పిలుస్తారు చెప్పు ఇంకోసారి అని చెప్పేసి అడిగారనమాట అడుగుతాడు థింక్ ట్యాంక్ దానికి నూడుల్ చెప్తాడు అర్త్ యువర్ ఇంటెలిజెన్స్ తను చెప్తాడు అనమాట దాని పేరు ఆ ప్లానెట్ పేరు ఏంటి అంటే అర్త్ అని చెప్పి అప్పుడు థింక్ ట్యాంక్ అంటాడు అర్త్ యు సీ హౌ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ ద ప్లేస్ ఈజ్ అసలు దానికి ఒక ఇట్స్ నాట్ దాట్ ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ అలాంటిది ఆ ప్లానెట్ అని చెప్పేసి అంటాడు అనమాట సంథింగ్ ఇంపార్టెంట్ మై మిర్రర్ ఐ విష్ టు కన్సల్ట్ మై మిర్రర్ అయితే ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఉన్నది నా ఇంపో ఈ యొక్క అర్త్ అనేటువంటిది ఇట్స్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ అంటున్నాడు ఇక్కడ అండ్ ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ని నేను చెయ్యాలి దానికంటే ముందు అదేంటంటే నా మిర్రర్ ఏది నా మిర్రర్ ఏది నా మిర్రర్ని నేను కన్సల్ట్ చేయాలి అని అంటాడు అనమాట అప్పుడు నూడుల్ కన్సల్ట్ చేద్దరు అని చెప్పేసి అక్కడ థింక్ ట్యాంక్కి మిర్రర్ని చేతికి ఇస్తాడు అనమాట అప్పుడు థింక్ ట్యాంక్ అడుగుతుంది మిర్రర్ మిర్రర్ నా చేతిలో ఉన్నటువంటి మిర్రర్ నువ్వు చెప్పు అందరికంటే కూడా చాలా ఫెంటాస్టిక్గా ఇంటెలెక్చువల్గా గిఫ్టెడ్ బీయింగ్ ఎవరున్నారు ఈ ల్యాండ్ మీద అని చెప్పి అప్పుడు ఆఫ్ స్టేజ్ వాయిస్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాయిస్ వస్తుంది అనమాట అంటే యాజ్ ఇఫ్ మిర్రర్ వాజ్ ఆన్సరింగ్ యూ సార్ అని చెప్పేసి అండ్ అప్పుడు థింక్ ట్యాంక్ అంటాడు ఏమని క్విక్కర్ ఈసారి ఆన్సర్ చెప్తున్నప్పుడు ఇంకా క్విక్గా చెప్పు నాకు స్లో మిర్రర్స్ అంటే అస్సలు నచ్చదు అని చెప్పేసి అంటాడు అనమాట అయితే యాక్చువల్గా ఆర్వీ మార్షియన్స్ నాట్ a handsome race so much more attractive than those ugly earthlings with their tiny heads noodle you keep on exercising your mind and some day you will have a balloon brain just like mine chances chala handsome race 
చాలా హ్యాండ్సమ్గా ఉండేటువంటి జాతి చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంటాము ఆ అర్త్లింగ్స్ అర్త్లింగ్స్ అంటే ఇక్కడ అర్త్ మీద నివసించేటువంటి మనుషులు అనమాట మనుషులు ఎంత చిన్న చిన్న తలలు వేసుకుని ఉంటారో తను సజెస్ట్ చేస్తాడు అనమాట నూడుల్స్ నూడుల్కి ఏమనంటే నువ్వు ఒక పని చేయను రోజు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉండు నీ మైండ్ని ఇంకా బాగా పెంచుకోవడానికి ఒకరోజు తప్పనిసరిగా నీకు కూడా బలూన్ బ్రెయిన్ వస్తుంది అంటే హీ హ్యాస్ సచ్ ఏ హ్యూజ్ హెడ్ ఆ బిగ్ బ్రెయిన్ ఉంటే అదే అందం అనుకుంటున్నాడు వాళ్ళే చాలా అందంగా ఉంటారని చెప్పి థింక్ ట్యాంక్ యొక్క ఒపీనియన్ అనమాట అయితే థింక్ ట్యాంక్ అంటాడు నూడుల్ అంటాడు తప్పకుండా సార్ నేను అలాగే అనుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి అయితే థింక్ ట్యాంక్ అంటాడు అనమాట ఐ వాంట్ టు ఇన్వేట్ దట్ ప్రిమిటివ్ బాల్ ఆఫ్ మై ఆ ప్రిమిటివ్ బాల్ ఏది ఉంది ఏదో ఏన్షియంట్ బాల్ ఒకటి ఉంది కదా మడ్ బాల్ ఆఫ్ మడ్ నథింగ్ బట్ మట్టి ఉన్నటువంటి ఆ అర్త్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఇన్వేట్ చేసేద్దాం ఆక్రమించేద్దాం లంచ్ కంటే ముందే అని చెప్పి దానికి నూడుల్ వచ్చేటప్పటికి ఎస్ చెప్తాడు అనమాట తర్వాత అప్పుడు మనకి సీన్ టూ స్టార్ట్ అవుతుంది సీన్ టూ ఏంటి అంటే ఆ ఫ్యూ సెకండ్స్ లేటర్ అంటే తను థింక్ ట్యాంక్ ఆక్రమించేద్దాం భూమిని అని చెప్పాడు కదా ఏవో కొన్ని స్విచ్ బోర్డ్స్ మీద ఎలక్ట్రానిక్స్ ఏవో కొన్ని బజ్జింగ్ సౌండ్ వినిపిస్తాయి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మూమెంట్లో మనకి ఏం కనిపిస్తుంది అంటే కొన్ని ఫ్యూ సెకండ్స్ తర్వాత స్పేస్ కంట్రోల్ మార్స్ స్పేస్ కంట్రోల్ అండ్ సెంటర్ వెళ్ళి పబ్లిక్ లైబ్రరీ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే రెండు ప్లేసెస్ కనిపిస్తే మనకి ఈ సీన్లో కొన్ని కొన్ని డైలాగ్స్ దగ్గర ఏమో మా మాస్ స్పేస్ స్టేషన్ కనిపిస్తుంది కొన్ని ప్లేసెస్లో సెంటర్ వెళ్ళి పబ్లిక్ లైబ్రరీ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే త్రీ క్యారెక్టర్స్ ఎంటర్ అవుతాయి అది ఏంటి అంటే క్యాప్టెన్ ఒమేగా లెఫ్టినెంట్ అయోటా అండ్ సర్జెంట్ ఓప్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ మూడు మార్షన్స్ కూడా ఈ మూడు మార్షన్స్ కూడా ఏం చేస్తాయి అంటే భూమి మీదకి వెళ్తాయి అనమాట అంటే థింక్ ట్యాంక్ వీళ్ళని భూమి మీదకి పంపించాడు అనమాట ఆర్డర్ చేశాడు వీళ్ళు వెళ్ళారు వీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళారు సెంట్రల్ విల్లి లైబ్రరీ పబ్లిక్ లైబ్రరీకి వెళ్ళారు అనమాట నూడుల్ అడు అడుగుతాడు ఏమని మీరు కనుక మీ నాబ్స్ని మీరు అడ్జస్ట్ చేస్తే మాకు కరెక్ట్గా మీరు ఉన్నటువంటి ప్లేస్ అనేటువంటిది బాగా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది అని చెప్పి ఈ లోపల థింక్ ట్యాంక్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి పెద్ద పెద్ద నార్మల్స్ గ్లాసెస్ వేసుకొని చూస్తూ ఉంటాడు అనమాట దే సీమ్ టు హ్యావ్ ఎంటర్డ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ అర్త్ స్ట్రక్చర్ వాళ్ళు ఏదో ఒక చిన్న అర్త్ అర్త్ మీద ఉన్నటువంటి ఒక ప్రదేశానికి వెళ్ళారు అని చెప్పి వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది అనమాట అండ్ ఎక్సలెంట్ థింక్ ట్యాంక్ అంటాడు అనమాట నన్ను నా వాయిస్ వినిపించేలాగా వాళ్ళకి కాంటాక్ట్ చెయ్యి వాళ్ళతోటి అని చెప్పి నూడుల్కి ఆర్డర్ చేస్తాడు అయితే నూడుల్ ఏం చేస్తాడు అంటే మాస్ స్పేస్ కంట్రోల్ నుంచి వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ చేసి వాళ్ళని ఏమంటాడు అంటే గివర్స్ ద యువర్ లొకేషన్ మీ లొకేషన్ మాకు పంపించండి అని చెప్పేసి ఆ తర్వాత ఒమేగా 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 అయోటా ఊప్ అనేటువంటి త్రీ మార్షన్స్ వెళ్ళారు కదా వాళ్ళు చెప్తారనమాట ఏమని అంటే మేము అర్త్ని బాగానే చేరుకున్నాము అక్కడ మాకేం పెద్దగా ప్రాబ్లమ్స్ అనేటువంటివి ఏమి అనిపించలేదు సో వీఆర్ ఫైన్ హియర్ మేము ఎక్కడ వచ్చాము అంటే ఒక స్క్వేర్ షేప్లో ఉన్నటువంటి ఒక ప్లేస్లో ఉన్నాము అని చెప్పేసి వాళ్ళలో వాళ్ళే కాన్వర్స్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట నీకు ఏదన్నా ఐడియా ఒమేగా అంటుంది ఏమని లెఫ్టినెంట్ అయ్యాటు అతడి ఈ స్క్వేర్ షేప్లో ఉన్నటువంటి ప్లేస్ గురించి నీకు ఏమన్నా ఐడియా ఉందా నీకు ఏమన్నా తెలుసా అని చెప్పి అప్పుడు అయోట అంటాడు అనమాట క్యాప్టెన్ అసలు నాకు ఇది ఏంటో కూడా తెలుస్తలేదు కొన్ని టూ థౌజండ్ వరకు ఒక ఒక చిన్న బుక్ పట్టుకొని హోల్డింగ్ అప్ ఆ బుక్ బుక్ని చూపిస్తూ ఒక బుక్ని చూపిస్తూ అంటాడు అనమాట ఇలాంటివి ఏంటో ఇలాంటివి ఏవో టూ థౌజండ్ వరకు ఉన్నాయి ఇట్లాంటి పెక్యులియర్ థింగ్స్ ఇక్కడ అండ్ దిస్ ప్లేస్ మస్ట్ బీ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ బాన్ ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే బాన్ అంటే మనకి స్టోరేజ్ కోసం యూ యూస్ చేస్తాం కదా స్టోరేజ్ హౌస్ అనమాట లేదంటే లైక్ మనకి ఎట్లాగంటే ఒక గొడౌన్ లాగా అనమాట ఇది ఏదో స్టోర్ చేసుకునే గొడౌన్ లాగా ఉంది అని చెప్పేసి అయితే నాకు కూడా తెలుస్తలేదు ఐ హ్యావ్ బీన్ టు సెవెన్ గెలా గెలాక్సిస్ బట్ ఐ హ్యావ్ నెవర్ సీన్ ఎనీథింగ్ లైక్ దిస్ మేబీ దే ఆర్ హ్యాట్స్ అయితే ఊప్ అంటాడు అనమాట నేను సెవెన్ గెలాక్సిస్కి వెళ్ళాను కానీ ఎక్కడ కూడా ఇట్లాంటిది చూడలేదు నేను అనుకోవడం అవి హ్యాట్స్ అనుకుంటా అని చెప్పి సే మేబీ దిస్ ఈజ్ హ్యాబర్ డాషరీ హ్యాబర్ డాషరీ అంటే ఒక షాప్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అనమాట ఆ లైన్ అయి ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి తను అంటున్నాడు ఈ లోపల ఒమేగా
అండ్ క్లవర్స్ క్లవర్ అయినటువంటి మన లీడర్ కమాండర్ ఉన్నాడు కదా థింక్ ట్యాంక్ మేబీ అతనికి చాలా ఐడియా ఉండొచ్చు ఐడియా ఉండొచ్చు దీని మీద అడుగుదాము అని చెప్పేసి థింక్ ట్యాంక్ ఏం చేస్తాడు అంటే ఎలిమెంటరీ బేసిక్ మై డియర్ ఒమేగా ఏమంటాడు అంటే కాస్త క్లోజ్గా నాకు చూపించు అది ఏంటి అనేటువంటిది నేను చూస్తాను దాని తర్వాత చెప్తాను అది ఏంటి అనేది ఎస్ ఎస్ ఐ అండర్స్టాండ్ నవ్ సిన్స్ అర్త్ క్రీచర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఈటింగ్ ద ప్లేస్ ఇన్ విచ్ యూ ఫైండ్ యువర్ సెల్వ్స్ ఈజ్ అన్డౌటెడ్లీ అ క్రూడ్ రిఫ్రెష్మెంట్ స్టాండ్ అయితే థింక్ ట్యాంక్ అంటాడు అనమాట కొంచెం క్లోజ్గా చూపించమన్న తర్వాత ఆ ఏం నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది ఏంటి అంటే ఎప్పుడు చూసిన ఈ ఎర్త్ మీద ఈ ఎర్త్ మీద ఉన్నటువంటి క్రీచర్స్ ఏమున్నాయో అవి ఎంతసేపు తింటా ఉంటారు కదా నేను అనుకోవడం మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు అంటే దర్ ఈజ్ నో డౌట్ అసలు డౌటే లేదు ఒక క్రూడ్ రఫ్ ఒక రిఫ్రెష్మెంట్ స్టాండ్ అంటే ఫుడ్ని సప్లై చేసేటువంటి స్టోరేజ్ చేసేటువంటి స్టాండ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఒక రెస్టారెంట్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అని కూడా చెప్పచ్చు మనం అట్లాంటి ప్లేస్లో మీరు ఉన్నారు ఫుడ్ని సర్వ్ చేసేటువంటి ప్లేసెస్ ఉంటాయి కదా అలాంటి దగ్గర ఎక్కడో ఉన్నారు మీరు అని చెప్పేసి అయితే వాళ్ళలో వాళ్ళే మాట్లాడుకుంటారు అనమాట ఓహో అలాగా వెల్ అర్త్లింగ్స్ సర్టన్లీ హ్యావ్ ఎ స్ట్రేంజ్ డయట్ అట్ చూసి ఊపు అంటుంది అనమాట మేబీ అర్త్లింగ్స్కి చాలా స్ట్రేంజ్ డయట్ ఉంటుంది అని చెప్పి థింక్ ట్యాంక్ అంటాడు అనమాట ఏమని ఈ ఐటెంని శాండ్విచ్ అని చెప్పి పిలుస్తారు అని చెప్పి వాళ్ళలో వాళ్ళు ఒకళ్ళు వాళ్ళు శాండ్విచ్ ఆ శాండ్విచ్ అని చెప్పేసి అనుకుంటారు మళ్ళీ సా మళ్ళీ థింక్ ట్యాంక్ చెప్తాడు అనమాట ఇది స్టేపుల్ ఫుడ్ ఆఫ్ అర్త్ అని చెప్పి స్టేపుల్ మీన్స్ మెయిన్ ఫుడ్ అనమాట స్టాండర్డ్ డయట్గా తీసుకునేటువంటి స్టాండర్డ్గా వాళ్ళ డయట్లో తీసుకునేటువంటిది వాళ్ళ ఆహారంగా తీసుకునేటువంటి ఫుడ్ అని చెప్పేసి దాన్ని బాగా క్లోజ్గా చూడండి దాంట్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే రెండు బ్లడ్ స్లా బ్ల రెండు బ్రెడ్ స్లైసెస్ ఉంటాయి ఆ బ్రెడ్ స్లైసెస్ మధ్యలో ఏదో ఒక ఫిల్లింగ్ ఉంటుంది అది శాండ్విచ్ అని చెప్పేసి చెప్తాడు అనమాట అయితే వాళ్ళలో వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ తింతో కూడా అది థింక్ ట్యాంక్తో కూడా మాట్లాడుతూ ఏమని అంటాడు అంటే మేబీ మీరు కరెక్ట్ సార్ అని చెప్పేసి థింక్ ట్యాంక్ అంటాడు అయితే ఒక పని చేద్దాము నా ఒపీనియన్ అంటే నేను అన్నటువంటి విషయం కరెక్టా కాదా అనేటువంటిది కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి తిను అని చెప్పేసి ఆర్డర్ చేస్తాడు అనమాట తినాలి అని చెప్పి ఒమేగా అడుగుతుంది ఆ తినాలా అని చెప్పి అండ్ అప్పుడు థింక్ ట్యాంక్ అంటాడు అనమాట ఏ డౌట్ ఏంటి తినమన్నాను తిను అని చెప్పేసి లైక్ మైటీ థింక్ ట్యాంక్ నువ్వేమన్నా మైటీ థింక్ ట్యాంక్నే డౌట్ పడుతున్నావా తిను అని చెప్పేసి అంటాడు అనమాట ఒమేగా చెప్తుంది ఏమని పోర్ లెఫ్టినెంట్ అయోటా ఉంది కదా తను ప్రొద్దు నుంచి బ్రేక్ఫాస్టే చేయలేదు లెఫ్టినెంట్ అయోటా నేను నేను ఆర్డర్ చేస్తున్నాను ఈ శాండ్విచ్ తిను అని చెప్పి అయోటా అంటుంది ఈట్ ఇది క్యాప్టెన్ దీన్ని తినాలా అని చెప్పేసి అండ్ ఫస్ట్ మార్షన్ మేబీ ఇట్స్ అ వెరీ గ్రేట్ ఆనర్ టు బీ ద ఫస్ట్ ఫస్ట్ మార్షన్ టు ఈట్ శాండ్విచ్ నేను చాలా ఆనర్గా ఫీల్ అవుతాను శాండ్విచ్ తినాలని ఐఎమ్ షూర్ బట్ హా బట్ హౌ కెన్ ఐ బీ సో ఇంపొలైట్ టు ఈట్ బిఫోర్ సర్జెంట్ సర్జెంట్ ఉండగా అతని ముందు తింటే నేను చాలా ఇంపొలైట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఊపికి ఇచ్చేస్తాను సర్జెంట్ ఊపికి సర్జెంట్ ఊపికి ఇస్తూ అంటుంది అనమాట ఒక బుక్ మిస్తూ నేను నేను ఆర్డర్ చేస్తున్నాను ఈ శాండ్విచ్ తిను ఇమీడియట్గా అని చెప్పి అప్పుడు ఊపి ఏం చేస్తుంది ఊ లెఫ్ట్ హూ లెఫ్టినెంట్ మీ లెఫ్టినెంట్ అని చెప్పేసి అడుగుతుంది అనమాట ఈ లోపల అయోటా ఒమే ఒమేగా ఏం చేస్తారు అంటే ఫర్ గ్లోరీ ఆఫ్ మార్స్ ఓప్ తింటాడు అన్నట్టుగా అంటే తనని ఇన్స్టిగేట్ చేస్తుంది అనమాట తినాలి అని చెప్పేసి ఓప్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇంకా మరి తనకి ఏ రకమైనటువంటి ఛాన్స్ లేదు తను ఎస్కేప్ అవ్వడానికి అనమాట అప్పుడు తప్పక తింటుంది ఈ బైట్స్ తింటాడు అనమాట హీ బైట్స్ డౌన్ ఆన్ ఎ కార్నర్ ఆఫ్ ద బుక్ అండ్ ప్యాంటమ్ ప్యాంటమైమ్స్ ప్యాంటమైమ్స్ అంటే ఇన్ అన్ అన్ఈజీ వే అన్ఈజీగా చీవ్ చేస్తూ చాలా కష్టపడి స్వాలో చేస్తూ రకరకాల ఎక్స్ప్రెషన్స్ తోటి ఆ బుక్ని తింటుంది అనమాట అయితే తిన్న తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే వాజ్ ఇట్ డెలీషియస్ ఆర్ నాట్ అని చెప్పేసి థింక్ ట్యాంక్ అడుగుతాడు థింక్ ట్యాంక్ ఇది టేస్టీగా ఉందా అని చెప్పేసి 
that is correct sir it was not delicious adi delicious uh, was it not delicious ani cheppesi delicious ga leda ani cheppi avun sir correct correct em cheppindi herbalings eatni ela tinne varo without water enduku ante adi book kada tan tinnadi asalu gontuloki etla velutundi adi లోపలికి స్వాలో చేయడం కష్టం అయిపోయింది అనమాట దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అసలు వాటర్ తాక్కుండా అసలు ఇది ఎలాగా తినగలిగారు ఎలా ఉందో తెలుసా ఇది డ్రై యాజ్ మార్షన్ డస్ట్ మనకి మార్స్ మీద డస్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది ఎంత డ్రైగా ఉంటుంది అలా ఉంది ఎలా తినేవారో ఈ అదిలింగ్స్ అని చెప్పి అప్పుడు నూడులు అంటాడు అనమాట సార్ సార్ గ్రేట్ అండ్ మైటీ థింక్ ట్యాంక్ ఐ బెగ్ యువర్ పార్డన్ but an insignificant bit of data floating into my mind about those sandwiches aithe naaku oka data okati floated ante enti ante came to my mind ay enti ante avi sandwiches kaavu ani cheppi appudu think tank antadu it can't be uh, worth much but go ahead give us your trifling bit of uh, uh, data aithe trifling ante minor ఆహాహా అవునా అలా అయితే ఇది సరిపోదు నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి మైనర్ డేటా ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా నాకు చెప్పు అని చెప్పేసి అప్పుడు నూడులు అంటాడు అనమాట నేను ఒక సర్వేయర్ ఫిల్మ్స్లోనూ డాక్యుమెంట్స్లోనూ చూసినటువంటి డాక్యుమెంట్ ఫిల్మ్స్లోనూ చూసినటువంటి దాని ప్రకారం ఏంటి అంటే అర్త్ లింక్స్ వీటిని తినేవారు కాదు వీటిని కమ్యూనికేషన్ దే యూజ్డ్ దెమ్ యాజ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డివైజ్ వాటిని కమ్యూనికేషన్ కోసం ఒక డివైస్ లాగా యూజ్ చేసేవారు తప్ప అవి తినడానికి కాదు అవి శాండ్విచెస్ కాదు అని చెప్పేసి అప్పుడు థింక్ ట్యాంక్ చెప్తాడు అనమాట న్యాచురలీ దాట్ వాజ్ మై నెక్స్ట్ పాయింట్ అంటే యాక్చువల్గా థింక్ ట్యాంక్ అంటే కూడా ఈ నూడుల్ తెలివైన వాడు అయితే ఇక్కడ ఏంటి అంటే థింక్ ట్యాంక్ అంటుంది అనమాట అదేదే నేను చెప్పబోయేటువంటి నెక్స్ట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ అదే యాక్చువల్ దీస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ కమ్యూనికేషన్ శాండ్విచెస్ అదే చెప్తున్నా ఇవి కమ్యూనికేషన్ శాండ్విచెస్ అని థింక్ టాంగ్ థింక్ థింక్ ట్యాంక్ ఎప్పుడు కూడా రాంగ్ కానే కాదు ఎవరు రాంగ్ కాదు థింక్ ట్యాంక్ అందరూ కలిసి ఒకేసారి చెప్తారనమాట థింక్ ట్యాంక్ ఎప్పుడు చెప్పినా కానీ కరెక్టే చెప్తాడు రాంగ్ చెప్పడు అని చెప్పేసి అప్పుడు ఏం ఏమంటాడు అంటే థింక్ ట్యాంక్ ఇప్పుడు నేను ఆర్డర్ చేస్తున్నాను మీరు వాటిని వినండి వాటి నుంచి వినండి ఏమొస్తుంది సౌండ్స్ అనేటువంటి పువర్ క్రీచర్స్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒమేగా అయోటా ఊప్ ఇవన్నీ కూడా ఈ మూడు ఏం చేస్తాయి అంటే పజిల్ అయిపోతాయి అనమాట ఒకరికొకరు చెప్పుకుంటారు లిసన్ టు దెమ్ లిసన్ టు దెమ్ వినాలా వినాలా అని చెప్పి అప్పుడు థింక్ ట్యాంక్ అంటాడు అనమాట ఏమని మీరు ఎందుకు అంత కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతూ ఉన్నారు నేను వినమన్నాను వినండి అని చెప్పి అండ్ మీరు చెప్పినట్టే చేస్తాము అని చెప్పేసి వాళ్ళు ట్రై చేస్తారనమాట ఒకరికొకరు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు నీకు ఏమైనా వినిపిస్తాయి ఏం వినిపిస్తాయి బుక్ నుంచి బుక్ చెవిలో పెట్టుకున్నంత మాత్రం దాని నుంచి ఏమి వినిపించదు కదా దాని ఏమి కమ్యూనికేషన్ కోసం వాడలేదు కదా సో వాటికి తెలియదు ఆ క్రీచర్స్కి తెలియదు కాబట్టి నీకు ఏమైనా వినిపిస్తుందా నీకు ఏమైనా వినిపిస్తుందా అని అంటారు మళ్ళీ అట్ ద సేమ్ టైం ఆ విషయాన్ని థింక్ ట్యాంక్కి చెప్పాలంటే వాళ్ళకి భయం అనమాట ఇక్కడ నాట్ ఎ థింగ్ ఓ ఓ అట్ లాస్ట్ ఊపు చెప్తుంది అనమాట ఏమన్నా వినిపించిందా అంట అసలు ఏం వినిపించలేదు అని చెప్పేసి అయితే థింక్ ట్యాంక్ అంటాడు వెల్ వెల్ రిపోర్ట్ మీ వాట్ వాట్ డూ యూ హియర్ అప్పుడు అడుగుతాడు ఏం వినిపించింది మీకు అని చెప్పి ఒమేగా చెప్తుంది నథింగ్ సార్ ప హ్యాప్స్ వీఆర్ నాట్ ఆన్ ద కరెక్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అయితే మనం కరెక్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీలో లేనట్టున్నాము ఇక్కడ ఏం తెలుస్తలేదు అని చెప్పేసి అయితే పూప్ పూప ఊప్ అంటాడు ఏమని అసలు నాకు ఈ సా శాండ్విచెస్ నుంచి ఏ సౌండ్ రావట్లేదు అని చెప్పి అండ్ థింక్ ట్యాంక్ అంటాడు వాట్ డస్ అప్పుడు థింక్ ట్యాంక్ అంటాడు అనమాట వాట్ డస్ సంబడి సజెస్ట్ ద మైటీ థింక్ ట్యాంక్ హ్యాస్ మేడ్ ఏ మిస్టేక్ అంటే ఇక్కడ మీరు చెప్ దాని దాని అర్థం ఏంటి అంటే థింక్ ట్యాంక్ తప్పు చేశాడానా అని చెప్పి నో సార్ నో సార్ వీ కీప్ లిస్నింగ్ మేము వింటాము వింటూనే ఉంటాం వింటూనే ఉంటాం అని చెప్పి ఈ లోపల ఏం జరుగుతుంది అంటే మళ్ళీ నూడులు చెప్తాడు అనమాట ఐ సీమ్ టు రీకాల్ దాట్ ది అర్త్ లింగ్స్ డిడ్ నాట్ లిసన్ టు ద శాండ్విచెస్ దే ఓపెండ్ దెమ్ అండ్ వాచ్ దెమ్ అయితే తు నూడులు ఇంకొక గుడ్ పీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తాడు ఏమని అయితే నేను అనుకోవడం సార్ అర్త్ లింగ్స్ వాటిని వినడం కోసం యూజ్ చేసేవారు కాదు వాచ్ చేయడం వాటిని ఓపెన్ చేసి వాచ్ చేసేవారు చూస్తూ ఉండేవారు అని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ నూడిల్ చెప్తాడు అనమాట అప్పుడు థింక్ ట్యాంక్ అంటాడు వీడు పెద్ద ఈగోయిస్ట్ ఫెలో కదా ఏమని అంటాడు అంటే ఎస్ దిస్ ఈజ్ క్వైట్ కరెక్ట్ 
I will clarify that for you, Captain Omega. Those sandwiches are not for ear communication. They are for eye communication. I think that chapter done matta. Ye mani, adi nin chap, both na nin chap to na no ayo Captain Omega. Abe a sandwiches sir. ఇయర్ కోసం కాదు కమ్యూనికేషన్ డివైసెస్ ఇయర్ కోసం కాదు చూడడం కోసం కళ్ళతో చూసి కమ్యూనికేట్ చేయడానికి యూస్ చేసేవారు నావ్ క్యాప్టెన్ ఒమేగా టేక్ దట్ లార్జ్ కలర్ఫుల్ శాండ్విచ్ ఓవర్ దేర్ ఇట్ అపియర్స్ టు బీ ఇంపార్టెంట్ టెల్ మీ వాట్ యూ అబ్జర్వ్ అయితే థింక్ ట్యాంకే చెప్తాడనమాట అదిగో అక్కడ కనిపిస్తుంది చాలా పెద్దగా మంచి కలర్ఫుల్గా ఉంది ఆ శాండ్విచ్ని బయటికి నేను అనుకోవడం దాన్ని చూస్తూ ఉంటే చాలా ఇంపార్టెంట్గా కనిపిస్తుంది అప్పుడు తర్వాత ఓపెన్ చేసి అబ్జర్వ్ చెయ్యి అని చెప్పి ఒమేగా పిక్స్ అప్ అ లార్జ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ మదర్ గోస్ ఇదిగో ఇక్కడ వచ్చింది మన బుక్ మనల్ని సేవ్ చేసినటువంటి బుక్ అనమాట ఆ బుక్ ఏంటి అంటే మదర్ గోస్ అనమాట న్యాచురల్గా ఏంటి ఇన్ జనరల్ ఏంటి అంటే ఈ చిన్న పిల్లలకి ఉండేటువంటి చిల్ బుక్స్ అన్నీ కూడా రైమ్ రైమ్స్ ఉన్నటువంటి బుక్స్ ఇవన్నీ చూసినట్లయితే అవి చాలా కలర్ఫుల్గా పెడతారు అట్రాక్టివ్ పిక్చర్స్ అవన్నీ ఉంటాయి ఏంటి అంటే దెన్ ఇట్ అట్రాక్ట్స్ ద చిల్డ్రన్ టు గో త్రూ వాటిని చూడడానికి చదవడానికి ఇష్టపడతారని చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంది ఆ బుక్ తీ అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట అదే నన్ అదర్ దాన్ మదర్ గోస్ అయితే ఈ తర్వాత ఒమేగా అయోటా వీళ్ళందరూ కూడా వాటిని అబ్జర్వ్ చేస్తూ అంటారనమాట ఐ థింక్ ఇది ఏదో కోడ్లా ఉంది అని చెప్పేసి థింక్ ట్యాంక్ అంటాడు కోడ్ ఐ టోల్డ్ దిస్ వాజ్ ఇంపార్టెంట్ డిస్క్రైబ్ ద కోడ్ అయితే తను అడు అడుగుతాడనమాట కోడ్ ఉందా అయితే ఏంటో చెప్పు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటా దాంట్లో ఏముందో చెప్పు అని చెప్పేసి ఇట్స్ లిటిల్ లైన్స్ అండ్ స్క్విగిల్స్ అంటే స్క్విగిల్స్ అంటే అంటే అఫ్ కోర్స్ మనకి ఏంటి అంటే ఇవి అన్ని లెటర్స్ అని ఇవి ఇలాగ ఉంటాయని చదవ చదవడానికి తెలుస్తుంది మనకు తెలిసినటువంటి లాంగ్వేజ్ కాబట్టి వాటికి స్క్విగిల్స్ అంటే ఇట్లా ఇట్లా రౌండ్ రౌండ్గా ఏదో ఒక లాంటి షేప్స్లో అనమాట అయితే ఇలా ఉన్నాయి అంటే వాటికి తెలియదు కదా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అనో లేకపోతే తెలియదు ఏదైనా ఒక భాష ఒక స్క్రిప్ట్ అనేటువంటిది సో ఇలా ఉంది కోడ్ ఉన్నట్టు ఉంది అని చెప్పేసి అయితే థింక్ ట్యాంక్ అంటాడు అర్త్ లింగ్స్ అన్ని ఏమి నేను అనుకున్నంత ప్రిమిటివ్ అర్త్ లింగ్స్ ఆర్ నాట్ యాజ్ ప్రిమిటివ్ యాజ్ వీ హ్యావ్ థాట్ మనం అనుకున్నంత ప్రిమిటివ్ ఏం కాదు అర్త్ లింగ్స్ తెలివైన వాళ్ళే అనమాట అని చెప్పి అండ్ యూ మస్ట్ బ్రేక్ ద కోడ్ ఆ కోడ్ని మనం బ్రేక్ బ్రేక్ చేయాల్సింది అదేంటో తెలుసుకోవాల్సింది అని అంటాడు దెన్ నూడిల్ చెప్తాడు ఫర్ గివ్ మీ యువర్ క్లవర్నెస్ బట్ యూ డిడ్ నాట్ బట్ బట్ డిడ్ నాట్ ద కెమికల్ డిపార్ట్మెంట్ గివ్ అవర్ స్పేస్ పీపుల్ వైటమిన్స్ టు ఇంక్రీజ్ దేర్ ఇంటెలిజెన్స్ అయితే నూడుల్ అడుగుతాడనమాట మన కెమి మన కెమికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ భూమి మీదకి వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇంటెలిజెన్స్ని పెంచేటువంటి కెమికల్స్ ఏమి ఇవ్వలేదా అని చెప్పేసి వైటమిన్స్ ఇవ్వలేదా అని చెప్పి దెన్ అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే తను మళ్ళీ ఆర్డర్ చేస్తాడనమాట మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి వైటమిన్స్ని తినండి అది మీకు థింక్ ట్యాంక్ చెప్తాడు ఏమని అది మీ యొక్క ఇంటెలిజెన్స్ని వైటమిన్స్ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ ఇంటెలిజెన్స్ మీ ఇంటెలిజెన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అప్పుడు అక్కడ ఆ శాండ్విచెస్లో ఉన్నటువంటి కోడ్ ఏంటో మీరు బ్రేక్ చేయగలుగుతారు అని చెప్పి సో ఈ ఒమేగాతో ఉన్నటువంటి ఆ వైటమిన్స్ని తిన్న వెంటనే ఈ మూడు ఉన్నాయి కదా వార్షియన్స్ ఒమేగా అయోటా పూప్ వీళ్ళందరూ కూడా సారీ ఊప్ ఊప్ వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే ఆ వైటమిన్స్ని తిన్న తర్వాత కళ్ళు వైట్ చేసుకొని హెడ్స్ షేక్ చేసి అంటే వాళ్ళ యొక్క ఇంటెలిజెన్స్ పవర్ పెరిగినట్లుగా మనకి ఇక్కడ అంటే లైక్ దే దే యాక్ట్ అంటే వాళ్ళు యొక్క బిహేవియర్ ఉంటుందన్నమాట అప్పుడు థింక్ ట్యాంక్ చెప్తాడు ఆ ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత నావ్ డెసిఫర్ డెసిఫర్ అంటే డీ కోడ్ దట్ కోడ్ ఇప్పుడు మీ ఇంటెలిజెన్స్ లెవెల్స్ పెరిగిపోయినాయి కదా ఇప్పుడు డీ కోడ్ చేయండి అని వాళ్ళు దే సెట్ దాట్ ఒక్కొక్కళ్ళు నవ్వుకుంటూ హహా ఓహో అని చెప్పేసి సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే థింక్ ట్యాంక్ వాట్ డస్ ఇట్ సీ టెల్ మీ దిస్ ఇన్స్టాంట్ ట్రాన్స్క్రైబ్ ఒమేగా అయితే ఇక్కడ థింక్ ట్యాంక్ ఆర్డర్ చేస్తాడు అనమాట ఆ బుక్ నుంచి అయితే అసలు ఏముంది ఆ బుక్లో చెప్పండి అని చెప్పి అంటే రాయడం అనమాట లైక్ మేబీ ట్రాన్స్లేటింగ్ ఇన్ టు దేర్ ఓన్ లాంగ్వేజ్ రైట్ అండ్ షో అయితే అప్పుడు ఒమేగా చదువుతుంది అనమాట అందులో ఉన్నటువంటి ఒక రైమ్ని చదువుతుంది 
షీ రీడ్స్ విత్ గ్రేట్ సీరియస్నెస్ చాలా సీరియస్గా చదువుతుంది ఏమని మిస్ట్రెస్ మేరీ క్వాయిట్ కాంట్రరీ హౌ డస్ యువర్ గార్డెన్ గ్రో విత్ కాకుల్ షెల్స్ అండ్ సిల్వర్ బెల్స్ అండ్ ప్రిటీ మేడ్స్ ఆల్ ఇన్ అ రో అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక రైమ్ని చదువుతుంది అనమాట ఆ రైమ్ని చదివి చదివిన తర్వాత ఈ యొక్క థింక్ ట్యాంక్కి అంటే డీ కోడ్ చేసి చెప్తారు కదా అప్పుడు థింక్ ట్యాంక్ అంటాడు అనమాట స్టాప్ దిస్ ఈజ్ నో టైమ్ ఫర్ లెవిటీ లెవిటీ అంటే కేర్లెస్నెస్ కేర్లెస్గా ఉండడానికి ఇది టైం కాదు డోంట్ యూ రియలైజ్ ద సీరియస్నెస్ ఆఫ్ దిస్ డిస్కవరీ మనం చే డిస్కవర్ చేసినటువంటి దీని యొక్క సీరియస్నెస్ నీకు అర్థం కాలేదా ది అర్త్ లింగ్స్ హ్యావ్ డిస్కవర్డ్ హౌ టు కంబైన్ అగ్రికల్చర్ అండ్ మైనింగ్ అయితే ఇదే ఒక రైమ్ లైక్ మేరీ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే తన మెయిడ్స్ అందరూ కూడా గార్డెన్లో కాకుల్ షెల్స్ కాకుల్ షెల్స్ అంటే ఇట్లాగా పిక్చర్లో చూపిస్తున్నటువంటి విధంగా ఉండేటువంటి షెల్స్ని కాకుల్ షెల్స్ అంటారు సిల్వర్ బెల్స్ని వీటన్నిటిని కూడా గ్రో చేస్తున్నారు గార్డెన్లో అని రైమ్లో ఉంటుంది యాక్చువల్గా అయితే తిని అంటాడు అనమాట అదేదో నిజం థింక్ ట్యాంక్ ఏమంటాడంటే అర్త్ లింగ్స్ మనం అనుకున్నటువంటి మనం అనుకున్నట్లుగా ఏమీ ప్రిమిటివ్ కాదు తె తెలివి తక్కువ వాళ్ళు కాదు చాలా తెలివైన వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు కంబైన్ చేస్తున్నారు అగ్రికల్చర్ని మైనింగ్ని రెండు కంబైన్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే కాకుల్ షెల్స్ని ఒక పక్కన సిల్వర్ బెల్స్ని కూడా గ్రో చేసేస్తున్నారంట క్రాప్స్ ఆఫ్ రేర్ మెటల్స్ అండ్ సిల్వర్ రేర్ సిల్వర్ని వాటిని కూడా గ్రో చేసేస్తున్నారు అంత అంత కాకుల్ షెల్స్ని గ్రో చేస్తున్నారు వాళ్ళు అంటే అవి మా మనకి సముద్రంలో జరిగే దొరికేటువంటి షెల్స్ని మెటల్ అయినటువంటి సిల్వర్ని కూడా వాళ్ళు గార్డెన్లో రోజు రోజు కింద వేస్తూ మెయిడ్స్ వాళ్ళు గ్రో చేస్తున్నారంట అని చెప్పేసి అంటే వాళ్ళు ది గ్రో హై ఎక్స్ప్లోజివ్స్ ఎక్స్ప్లోజివ్స్ని గ్రో చేస్తున్నారు నూడుల్ కాంటాక్ట్ అవర్ ఇన్వేజన్ ఫ్లీట్ ఇది చాలా మ్యాటర్ సీరియస్ అని చెప్పి నూడుల్తో ఏం చెప్తాడంటే ఇన్వేజన్ ఫ్లీట్ని ఇన్ఫామ్ చెయ్యి అని చెప్పేసి ఫ్లీట్ అంటే ఏంటి గ్రూప్ ఆఫ్ షిప్స్ అనమాట స్పేస్ స్పేస్ షిప్స్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి అండ్ దే ఆర్ రెడీ టు గో డౌన్ టు అండ్ టేక్ ఓవర్ అర్త్ సార్ అయితే నూడుల్ చెప్తాడనమాట వాళ్ళు రెడీగానే ఉన్నారు అర్త్ని మీద అర్త్ మీద అటాక్ చేసి ఇన్వేట్ చేయడానికి అని చెప్పేసి అయితే ఈ లోపల ఇంకొక రైమ్ చదువుతాడు అయోట అది ఏంటి హే డిడిల్ డిడిల్ అండ్ ద క్యాట్ ఫిడిల్ ద కౌ జంప్ డోవర్ ద మూన్ ద లిటిల్ డాగ్ లాఫ్ టు సీ సచ్ స్పోర్ట్ అండ్ ద డిష్ రన్ అవే విత్ ద స్పూన్ అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ రైమ్ని చదువుతాడు అనమాట వాళ్ళు నవ్వుకుంటూ ఉండేటప్పటికి థింక్ ట్యాంక్కి అంటాడు సీజ్ లాఫ్టర్ స్టాప్ లాఫ్టర్ అని చెప్పేసి డెసిస్ట్ డెసిస్ట్ అంటే స్టాప్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఆ నవ్వడం అనేటువంటిది ఆపండి ఈ ఈ సిచ్యువేషన్ చాలా అలామింగ్గా ఉంది మీకు అర్థం కాలేదా అర్త్ లింక్స్ వచ్చేటప్పటికి దే హ్యావ్ రీచ్ ద హై లెవెల్ ఆఫ్ సివి సివిలైజేషన్ ఎంతగా అంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ని డొమెస్టిక్ యానిమల్స్కి మ్యూజిక్ నేర్పేంతగా స్పేస్ టెక్నిక్స్ నేర్పేంతగా వాళ్ళు డాగ్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఒక సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఉంది క్యాట్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఫిడిల్ వయోలిన్ ప్లే చేసేస్తుంది కౌస్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అవి మూన్ని మీద నుంచి కూడా పరిగెత్తగలవు అంట అంటే ఇక్కడ ఎంతగా డెవలప్ అయ్యారు అంటే వాళ్ళు ఇంటర్ ప్లానిటరీ అటాక్ ఆఫ్ మిలియన్ కౌస్ అంటే మేబీ వాళ్ళు బిట్వీన్ ద ప్లానెట్స్ ఇంటర్ ప్లానెటరీ అంటే ప్లానెట్స్ మీద మిలియన్స్ ఆఫ్ కౌస్ యొక్క ఫ్లీట్ తోటి వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేయడానికి అంటే వాళ్ళ యొక్క మిషన్ని లాంచ్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు అంతగా వాళ్ళు కల్చర్డ్ అంతగా సివిలైజ్డ్ వాళ్ళు అని చెప్పేసి అయితే అది కూడా ఎవరితోటి కౌస్ తోటి అటాక్ చేపించేస్తే చేపించడానికి రెడీగా ఉన్నారు నో ఇన్వేజన్ టుడే ఓప్ నోటిఫై ద ఇన్ ఇన్వేజన్ ఫ్లీట్ నో ఇన్వేజన్ టుడే ఓప్ ట్రాన్స్క్రైబ్ ద నెక్స్ట్ కోడ్ అయితే ఇంక ఈరోజు ఇన్వేట్ చేయొద్దు ఆక్రమించద్దు మనం అర్త్ని నెక్స్ట్ దాన్ని ట్యా నువ్వు డీ డీ కోడ్ చేసి చెప్పు అని చెప్తే అప్పుడు నెక్స్ట్ రైమ్ చదువుతాడు అనమాట హమ్ టీ డమ్ టీ సాట్ ఆన్ ఎ వాల్ హమ్ టీ డమ్ టీ హ్యాడ్ ఎ గ్రేట్ ఫాల్ ఆల్ ద కింగ్స్ హార్సెస్ ఆల్ ద కింగ్స్ మ్యాన్ కెనాట్ పుట్ హమ్ టీ డమ్ టీ టు గ్యాదర్ అగైన్ అని చెప్పి మనం మేబీ చిన్నప్పుడు మేము నేర్చుకునే ఉంటారు ఈ యొక్క రాయిని ఇందులో ఏముంటుంది హమ్టీ డమ్టీ ఒక దాని రూపం ఎట్లా ఉంటుంది 
కాపీరెన్స్ దగ్గరకు వచ్చేటికి పెద్ద తలక ఎలాగొక ఎగ్ షేప్లో ఉన్నటువంటి హెడ్ ఉండి దానికి ఒక డ్రెస్ వేసుకొని ఒక గోడ మీద కూర్చుని దాని మించి పడిపోతే దాన్ని కింగ్స్ మ్యాన్ కానీ వీళ్ళు కానీ పైకి ఎత్తలేకపోయారు సెట్ చేయలేకపోయారు అని చెప్పేసి ఉంటుంది కదా అయితే హియర్ అయితే తను ఇదిగో పిక్చర్ కూడా ఉంది ఇక్కడ హంటీ డంటీది అని చెప్పేసి పిక్చర్ చూపిస్తుంది ఆ పిక్చర్ చూడ చూడడానికి ఎలా ఉంది అంటే సార్ అచ్చు మీలాగానే ఉంది హీ లుక్స్ లైక్ అంటే ఇంకా కరెక్ట్గా చెప్పదు అండ్ దానికి అర్థమవుతుంది ఎలా ఉంది అనేటువంటిది చూపిస్తుంది అనమాట హీ లుక్స్ లైక్ హీ లుక్స్ లైక్ అని భయంతో ఆగిపోతుంది దెన్ థింక్ ట్యాంక్ చూస్తాడనమాట ఆ యొక్క పిక్చర్ని ఏమంటాడు అంటే ఇట్స్ మీ ఇట్స్ మై గ్రే ఇట్స్ మై గ్రేట్ అండ్ మైటీ బలూన్ బ్రెయిన్ ఇది నేనే అండ్ నా బలూన్ బ్రెయినే చాలా పెద్దగా ఉన్నటువంటి నా పెద్ద హెడ్డే నా పెద్ద బ్రెయినే బలూన్ లాగా ఉన్నటువంటిది ది ఎర్త్ లింగ్స్ హ్యావ్ సీన్ మీ అండ్ దే ఆర్ ఆఫ్టర్ మీ అదేమనుకుంటుందంటే మనుషులు నన్ను చూసేసారు వాళ్ళు నన్ను పట్టుకోవడానికి వస్తున్నారు అని చెప్పి హ్యాడ్ అ గ్రేట్ ఫాల్ దట్ మీన్స్ దే ప్లాన్ టు క్యాప్చర్ మార్స్ సెంట్రల్ కంట్రోల్ అండ్ మీ ఇట్స్ అన్ ఇన్వేషన్ ఆఫ్ మార్స్ అది దాన్ని అది చాలా కంగారు పడిపోయి భయపడిపోతుంది అనమాట యూనో హ్యాడ్ ఎ గ్రేట్ ఫాల్ అంటే ఏంటో తెలుసా మార్స్ సెంట్రల్ కంట్రోల్ని వాళ్ళు ఇన్వేట్ చేయడానికి రెడీ అయిపోతున్నారు అంటే నన్ను పట్టేసుకుంటారు నన్ను క్యాప్చర్ చేసేస్తారు ఇది ఇన్వేషనే అని చెప్పేసి చెప్తుంది అనమాట నూడుల్ ప్రిపేర్ అ స్పేస్ క్యాప్స్యూల్ ఫర్ మీ ఐ మస్ట్ ఎస్కేప్ టుడే డిలే వితౌట్ డిలే స్పేస్ పీపుల్ యూ మస్ట్ లీవ్ అర్త్ అట్ వన్స్ Uh, but be sure to remove all traces of your visit the earthlings must uh, must not know that i know aithe bhai me sesthunna madu deeniki naaku oka capsule ni ready cheyi nenu ikkadi nunchi escape ayipovali paar povali without delay uh, without delay nenu asla kanisa late kuda cheyadaniki veel ledhu అంతే కాకుండా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎర్త్ మీద ఉన్నటువంటి ఈ క్యాప్టెన్ ఒమేగా వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళకు కూడా చెప్తాడు అనమాట మీరు అక్కడి నుంచి అర్జెంట్గా బ్యాక్ వచ్చేసేయండి అంతేకాకుండా అక్కడ మనం వచ్చి వెళ్ళినటువంటి ట్రేసెస్ ఏమీ లేకుండా జాగ్రత్త పడండి వాళ్ళకి మనం మనం విజిట్ చేసాము అనేటువంటి సంగతి అసలు తెలియనే కూడదు ది ఎర్త్ లింగ్స్ మస్ట్ నో దాట్ ఐ నో అప్పుడే అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మీ ట్రేసెస్ వదలకుండా వచ్చేయండి అన్ని ట్రేసెస్ లేకుండా జాగ్రత్త పడండి అప్పుడు అర్ధలింగ్స్ మస్ట్ నాట్ నో అర్ధలింగ్స్కి అసలు నేను నాకు తెలుసు ఈ ఇన్వేషన్ గురించి ఈ విషయం గురించి అనేటువంటి విషయం అసలు తెలియడానికే వీల్లేదు అని చెప్పేసి అనమాట అయితే ఈ ఒమేగా అయోటా ఓ పెయిన్ చేస్తారు అంటే చాలా కంగారు కంగారుగా బుక్స్ అన్నీ కూడా షెల్ఫ్స్లోకి సర్దేస్తారనమాట అప్పుడు నూడులు అడుగుతాడు వేర్ విల్ వేర్ షెల్ వీ గో సార్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనం అని చెప్పి ఆ హండ్రెడ్ మిలియన్ మైల్స్ అవే ఫ్రమ్ మార్స్ ఆర్డర్ ద ఇన్వేషన్ ఫ్లీట్ టు ఇవాక్యుయేట్ ది ఎంటైర్ ప్లానెట్ ఆఫ్ మార్స్ వీ ఆర్ హెడింగ్ టు ఆల్ఫా సెంచు సెంచురీ అ హండ్రెడ్ మిలియన్ మైల్స్ అవే యాక్చువల్గా ఎర్త్ని ఒక మడ్ బాల్ అని చెప్పేసి బాల్ ఆఫ్ మడ్ అని చెప్పి ప్రిమిటివ్ బీయింగ్స్ అని చెప్పి దానిని ఇన్వేట్ చేయాలి ఎంతలో అంటే కనీసం లంచ్ బ్రేక్ కంటే లంచ్ టైం కంటే ముందే చాలా యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సచ్ అన్ ఈజీ థింగ్ అని చెప్పినటువంటి థింక్ ట్యాంక్ చాలా కంగారు పడిపోయి భయపడిపోయి అని అంటాడంటే మన యొక్క ఇన్వేషన్ టీమ్ని బ్యాక్ బ్యాక్కి వచ్చేయమని చెప్పావు మనం ఇక్కడ నుంచి పారిపోతున్నాము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మార్స్ని ఖాళీ చేసేసి వెళ్ళిపోదాము మొత్తం ప్లానెట్నే వదిలేసి వెళ్ళిపోదాము ఎక్కడికి హండ్రెడ్ మిలియన్ మైల్స్ అవే ఫ్రమ్ మార్స్ మార్స్ కంటే హండ్రెడ్ మిలియన్ మైల్స్ దూరం వెళ్ళిపోవాలి ఎక్కడికి ఆల్ఫా సెంచురీకి మనం వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పేసి చెప్తాడనమాట ఒమేగా అయోటా అండ్ ఊప్ రన్ ఆఫ్ రైట్ యాస్ నూడుల్ హెల్ప్స్ థింక్ ట్యాంక్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ అండ్ కర్టెన్ క్లోజెస్ అయితే థింక్ ట్యాంక్ని అక్కడి నుంచి పంపించేయడానికి నూడుల్ హెల్ప్ చేస్తుంది ఇవి మళ్ళీ ఇవి కూడా మిగిలినటువంటి మార్షియన్స్ కూడా వెళ్ళిపోతాయి అనమాట సో ఈ రకంగా ఏం జరిగింది అంటే ఆ రైమ్స్ బుక్ నర్సరీ రైమ్స్ బుక్ ఏదైతే ఉందో మదర్ గూస్ అనేటువంటిది ఈ ఇన్వేషన్ని ఆపగలిగింది అనమాట దాంట్లో ఉన్నటువంటి రైమ్స్ చదివి ఈ మార్షియన్స్ ఏమనుకుంటారు అంటే థింక్ ట్యాంక్ ఏమనుకుంటాడు అంటే అమ్మో నా విషయం తెలిసిపోయింది వీళ్ళు నన్ను పట్టుకోవడానికి వచ్చేస్తారు అని భయపడిపోయి మా ఎర్త్ మీద ఇన్వేషన్ ఆపడమే కాదు మొత్తం మార్స్ నుంచే పారిపోయాడు సో దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెన్ ఆ హిస్టోరియన్ చెప్తున్నటువంటి స్టోరీలో ఇది జరిగిందనమాట ట్వంటీ ఫార్టీలో 
ఇదంతా మనకి హిస్టరీ స్కోప్లో చూపించినటువంటి హిస్టోరియన్ మళ్ళీ మనకి హిస్టోరియన్ కనిపిస్తుంది ఆ లేడీ ఏం చెప్తుంది అంటే అండ్ దట్స్ హౌ వన్ డస్టీ ఓల్డ్ బుక్ ఆఫ్ నర్సరీ రైమ్స్ హ్యాడ్ నర్సరీ రైమ్స్ సేవ్డ్ ద వరల్డ్ ఫ్రమ్ అ మార్షియన్ ఇన్వేషన్ ఈ రకంగా మార్షియన్స్ ఇన్వేట్ చేయడానికి వచ్చినటువంటి మార్షియన్స్ని ఒక నర్సరీ రైమ్స్ ఉన్నటువంటి ఒక ఓల్డ్ డ డస్టీ ఓల్డ్ బుక్ సేవ్ చేసింది అని చెప్పి అయితే మనం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటిది ఏంటి అంటే అంటే అప్పుడు స్టో స్టోరీ సెటప్ చేసింది ఎట్లాగా అంటే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ సెంచరీలో హిస్టోరియన్ మనకు మాట్లాడుతున్నట్లుగా అనమాట ఎన్నో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఇప్పటికీ కానీ తర్వాత ఏం జరిగింది వి అర్థ్లింగ్స్ రిజ్యూమ్డ్ కాంటాక్ట్ విత్ మార్క్స్ అండ్ వి ఈవెన్ బికేమ్ అ ఫ్రెండ్లీ ఈవెన్ బికేమ్ అ ఫ్రెండ్లీ ఈవెన్ బికేమ్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ విత్ ద మార్షియన్స్ అయితే మనం ఏం చేసాము అర్థ్లింగ్స్ మనకున్నటువంటి కాంటాక్ట్ మళ్ళీ మనం వాళ్ళతో మార్క్స్ పీపుల్ తోటి కాంటాక్ట్ చేసి వాళ్ళతో చాలా ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్స్ తోటి ఉన్నాం బై దట్ టైమ్ బై దట్ గ్రేట్ బై దట్ గ్రేట్ సారీ బై దట్ టైమ్ గ్రేట్ అండ్ వైతి థింక్ ట్యాంక్ హ్యాడ్ బీన్ రీప్లేస్డ్ బై అ వెరీ క్లవర్ మార్షియన్ ద వైజ్ అండ్ వండర్ఫుల్ నూడుల్ అయితే థింక్ ట్యాంక్ యొక్క ప్లేస్ ఆ కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ ప్లేస్ ఎవరికి ఇచ్చారు ఇక్కడ నూడుల్కి ఇచ్చారు అయితే ఇక్కడి నుంచి మార్షియన్స్కి ఈ ఈ యొక్క హ్యూమన్స్కి మంచి బాండింగ్ అండ్ రిలేషన్ అనేది ఉంది మనం ఏం చేస్తాము మార్షియన్స్కి అసలు శాండ్విచెస్ అంటే ఏంటి బుక్స్ అంటే ఏంటి వాటి యొక్క డిఫరెన్స్ అంటే డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది చెప్పాం అంతేకాకుండా వాళ్ళకి మనం హౌ టు రీడ్ అండ్ రీ రైట్ అనేటువంటి చదువు నేర్పించాం వాళ్ళకి మోడల్ లైబ్రరీస్ కట్టించాం ఎక్కడ వాళ్ళ క్యాపిటల్ సిటీ అయినటువంటి మార్సోపోలి మా మార్సోపోలిస్లో అయితే ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళకి ఒక్క బుక్ అంటే మాత్రం వాళ్ళు చదవరు అది ఏంటి అంటే మదర్ గూస్ అనేటువంటి బుక్ అనమాట ఇప్పటికే ఒక విషయాన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉండొచ్చు అది ఏంటి అంటే ఈ మదర్ గూస్ అనేటువంటి బుక్ని మాత్రం వాళ్ళు చదవండొచ్చు అని యూ హ్యావ్ గెస్ట్ ఇట్ ఆ బుక్ ఏంటి అంటే అది ఒక బుక్ని మాత్రం చదువు ఉండకపోవచ్చు అని ఆ బుక్ ఏంటి అంటే మదర్ గూస్ సో దిస్ ఈస్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్లే ద బుక్ దట్ సేవ్డ్ ది అర్త్